بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج کے جی بیس میں آلوچنا کر سرل রেখা থ্রি বি এর অনুশীলনী তো ফার্স্ট আমরা যে অঙ্কটা দিয়ে শুরু করবো সেটা হচ্ছে পাঁচের দুই নম্বর একটু প্রশ্নটা বলে দেখো কী বলছে কে এর মান কত হলে এত এবং এত রেখাদ্বয় সমান্তরাল হবে তো পাঁচের এক সরি পাঁচের দুই এবং তিন একই অঙ্ক জাস্ট এটাতে বলা হয়েছে রেখাদ্বয় সমান্তরাল এটাতে বলা হয়েছে রেখাদ্বয় পরস্পর লম্ব তো এই জাতীয় অঙ্কগুলো আর যেভাবে করতে হয় সেটা হচ্ছে আমরা এদের ঢাল বাই করা জানি যেমন এখানে আমরা যদি সমীকরণ দুইটা লিখি আগে আমরা করতেছি পাঁচের দুই সাপোজ তো এখানে আমাদের রেখা দুটো দেওয়া আছে প্রথম রেখাটা হচ্ছে ফাইভ এক্স প্লাস ফোর ওয়াই মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো আর আরেকটা রেখা দেওয়া আছে কত টু এক্স প্লাস কে ওয়াই প্লাস নাইন ইকুয়াল টু জিরো তো এই দুটো সমীকরণ দেওয়া আছে আর আমাদের বাই করতে বলছি কি যে কে এর মান কত হলে এত এবং এত রেখা দেয় পরস্পর সমান্তরাল হবে তো আমরা জানি যে দুইটা রেখা যদি পরস্পর সমান্তরাল হয় তাহলে তাদের ঢালগুলো অবশ্যই সমান হবে অর্থাৎ এম ওয়ান এবং এম টু সমান হবে তাহলে আমরা এক নং এবং দুই নং রেখার ঢাল বের করি তাহলে এক নং রেখার ঢাল তাহলে এক নং রেখার ঢালকে আমরা এম ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করলাম এটা আমরা সূত্রটা কি দেখছিলাম মাইনাস এ বাই বি তাহলে মাইনাস এ কত মাইনাস ফাইভ বের মান কত ফোর সিমিলারভাবে দুই নং রেখার ঢাল তাহলে দুই নং রেখার ঢাল কত আসবে এম টু এটাও মাইনাস এ বাই বি মাইনাস এর মান হচ্ছে টু আর বি এর মান হচ্ছে কে তাহলে যেহেতু সমান্তরাল তার মানে আমরা লিখতে পারবো যে প্রশ্ন মতে এমন সমান এম টু সমান্তরাল হতে হলে ঢাল দেয় পরস্পর সমান হতে হয় তাহলে প্রথম ঢালটা দেওয়া আছে মাইনাস ফাইভ বাই ফোর আর দ্বিতীয় ঢালটা দেওয়া আছে মাইনাস টু বাই কে তো তোমরা আগে মাইনাস মাইনাস বাদ দিয়ে দিতে পারো এখন যদি আর গুণ করো বা ইয়া করো তাহলে মানটা পাই যাবো কথা দেখো কে এর মান চলে আসবে চার দোকানে আট বাই ফাইভ অর্থাৎ কে এর মান চলে আসার কথা আমাদের আট বাই ফাইভ এটি হবে আমাদের ইয়ং ক্যান্সার কারণ তোমার কাছে জাস্ট চাইছিল কি কে এর মান কত হলে রেখা দেয় পরস্পর সমান্তরাল হবে তো একইভাবে পরের যে অঙ্কটা সেটা তোমরা করে ফেলবে বলছে কে এর মান কত হলে এই যে ইরেখা এবং ইরেখা রেখা দেয় পরস্পর লম্ব হবে তাহলে একইভাবে তোমরা এম এবং এম বের করবে আর এই জায়গায় কন্ডিশনটা হবে কি এম ওয়ান ইন্টু এম টু সমান মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ঢাল দেওয়ার গুণফল হবে মাইনাস ওয়ান এই কন্ডিশনটা অ্যাপ্লাই করবে তাহলে তোমরা তিন নম্বর অঙ্কটা পেয়ে যাবে তো আমরা এখন ছয় নম্বরটা একটু দেখার চেষ্টা করি এটা কি বলছে একটি সরল রেখা সমীকরণ আমরা আজকে যে বিশ্ব নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে সরল রেখা থ্রি বি আমরা আজকে যে বিশ্ব নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে সরল রেখা থ্রি বি এর অনুশীলনী তো ফার্স্ট আমরা যে অঙ্কটা দিয়ে শুরু করবো সেটা হচ্ছে পাঁচের দুই নম্বর একটু প্রশ্নটা বলে দেখো কি বলছে কে এর মান কত হলে এত এবং এত রেখা দেয় সমান্তরাল হবে তো পাঁচের এক সরি পাঁচের দুই এবং তিন একই অঙ্ক জাস্ট এটাতে বলা হয়েছে রেখা দেয় সমান্তরাল এটাতে বলা হয়েছে রেখা দেয় পরস্পর লম্ব তো এই জাতীয় অঙ্কগুলো আর যেভাবে করতে হয় সেটা হচ্ছে আমরা এদের ঢাল বাই করা জানি যেমন এখানে আমরা যদি সমীকরণ দুইটা লিখি আগে আমরা করতেছি পাঁচের দুই সাপোজ তো এখানে আমাদের রেখা দুটো দেওয়া আছে প্রথম রেখাটা হচ্ছে ফাইভ এক্স প্লাস ফোর ওয়াই মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো আর আরেকটা রেখা দেওয়া আছে কত টু এক্স প্লাস কে ওয়াই প্লাস নাইন ইকুয়াল টু জিরো তো এই দুটো সমীকরণ দেওয়া আছে আর আমাদের বাই করতে বলছি কি যে কে এর মান কত হলে এত এবং এত রেখা দেয় পরস্পর সমান্তরাল হবে তো আমরা জানি যে দুইটা রেখা যদি পরস্পর সমান্তরাল হয় তাহলে তাদের ঢালগুলো অবশ্যই সমান হবে অর্থাৎ এম ওয়ান এবং এম টু সমান হবে তাহলে আমরা এক নং এবং দুই নং রেখার ঢাল বের করি তাহলে এক নং রেখার ঢাল তাহলে এক নং রেখার ঢালকে আমরা এম ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করলাম এটা আমরা সূত্রটা কি দেখছিলাম মাইনাস এ বাই বি তাহলে মাইনাস এ কত মাইনাস ফাইভ বের মান কত ফোর সিমিলারভাবে 
दुई नंग रेखार ढाल दुई नंग रेखार ढाल कत आसम टू ए तो माइनस ए बी माइनस एर मान हे टू और बर मान हे के तो जेहेतु समान तर मैं लिखते पर प्रश्न मत एम समान एम टू समान होते हम ढाल दे पर समान होते हैं तो प्रथम ढाल दे माइनस फाइव बै फोर और द्वित ढाल दे माइनस टू बै के तो तुम्हारा आगे माइनस माइनस बद दी पर जदि आर गुण करो बाया करो तो मान पाई जाए तो देखो के मान चले आस चार दो गुणे आठ बै अर्थात के मान चले आसार कथा आठ बै फाइव ये हमारे अंकर आंसर कारण तुम्हारे जस्ट चाहिए कि केर मान कत हो रेखा दे परस्पर समान तो एक ही भाव पर अंकटा से फिले बोलते केर मान कत हो रेखा और इेखा रेखा दे परस्पर लम्बा तो हमें एक ही भाव तुम्हारा एम ओन एम टू बेर कर और ये जगह कंडिशन है कि एम ओन इंटू एम टू समान माइनस वन अर्थात ढाल दर गुण फल है माइनस वन ये कंडिशन एप्लाई कर तीन नम्बर अंक पे जा नम्बर एक देखा चेषा करी ये कि बोलते एक सरल रेखा समीकरण निर्णय करो जहाँ मूल बिंदु एत एत रेखा दे छेद बिंदु दिए जाए तो इतिपूर्वे ये यकम फर्मेटे सरल रेखा देवा थकत यगल क्योंकुलेटर मध्यम खूब सहजे समाधान कर फिलते पर जेहेतु वो फर्मेटे देवा नाई तो आगे समाधान करते हैं तो ये जतियों सरलरेखागुल समाधान करार्जन जी पद्धति अवलम्बन करब से हे वज्र गुणन तो तुम्हारा एक वज्र गुणन का ख्याल करो आशा करी तुम्हारा वज्र गुणन का बुझते अंकटा नर्माली कर फिलते पर तो चलो हमें अंकटा कर फिली तुम्हें छय नम्बर अंकते तो हमें आगे प्रश्न एक लिखे रखी छय नम्बर जो प्रश्न तो ना समीकरण दूटा जे दूटो समीकरण देव आर समीकरण दूटो देवा एक्स ब प्लस वाई बी इक्ल टू वन ए रखम एक समीकरण और एक एक्स बी प्लस वाई बै ए इक्ल टू वन ए रकम समीकरण तो ये जो बस्ट गुण एप्लै करते चाहिए ये आगे हमारे साधारण फर्मेटे अर्थात ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वो समीकरण नहीं आसते हैं वो फर्मेटे तो हमें जो लसा गुणे जस्ट ए बी तो आसे देखित और ये मना कर लगे माइनस दिए पासे नहीं आसि सीमिलर भाव इटे माइनस दिए ये पासे नहीं आसि तो हमें हमें थको ये बी दे भाग बी तो बी एक्स प्लस बी द्वारा भाग कर ले वाई माइनस ए बी समान जिरो सीमिलार भाव एखान थे थक एक्स प्लस बी वाई माइनस ए बी वाई ए बी समान जिरो तो हमें जो ए बी गो पास पार कर दी जिरो हो जाए हमें पाई जाब बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी एट समीकरण एखान पाई जाब ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए बी इक्ल टू जिरो और एक समीकरण तो हमें हमारे दुटो समीकरण पे गेसि एन यो समीकरण वज्र गुण एप्लाई करते हैं तो हमें हमारे क्योंकुलेशन सुविधार जो हमें ये समीकरण के नीचे लिखते तुम्हारे बुझाते सुविधा है तुम्हारे देखते सुविधा है तो वाई माइनस ए बी एट से दुई नंग जस्ट इटा के लिखल तो ए दुई नंगे वज्र गुणन प्रयोग कर पाई वज्र गुणन प्रयोग कर पाई एन जो एक दुनिया वज्र गुण प्रयोग करी कि ख्याल करो वज्र गुण पद्धति एक ख्याल करो फार्ष्टे हमें जो देखो जो ये मध्य आगे चलकगला की आखने चलक आसे एक्स एखे वाई और कन्सटैंट भैलू तो चलकता जो लिखी एक्स प्रत्येक चलकर इगोल समान है आप लिखे रखल आगे और एक कन्सटैंट इटार जो निल जस्ट वन जो हमें एक्स नेब तक एक्सर जिसगल विवेचनार बारे रखब तो ये हमारे मैट्रिक्सर मतलब एक गए जो निर्णायक मध्यमे समाधान कर क्रस गुणने सरकम तो हमें एर सहकगुल गुण है माइनस एर सहकगुल गुण है सेम निर्णायक सिसटेमे ये आखने से माइनस ए बी गुण खुले कि आस माइनस ए स्कोर बी तर हमारे सूत्र एक माइनस छो एखे आ माइनस ए बी एखे से बी तो हमें माइनस ए बी स्कोर और ये आ माइनस तेल माइनस माइनस प्लस ए बी स्कोर तो आशा करी एक्सर बुझे गेसो सीमिलार भाव एन वायर जो जाो वायर जो जी जाए ये बद देव एन ए बराबर गुण करब और जो एक ही सिसटेमे गुण करते चाहिए से तुम्हारा निश्चय जो एखे एक माइनस थे तो हमें इन्हें माइनस दिए रखल एन एटार साथ ही इटा गुण करब बी और माइनस ए बी तेल की आस माइनस ए बी स्कोयर इटा दिए जो इटा के गुण करी माइनस और सूत्र एक माइनस 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 प्लस 
ए स्क्वायर बी और लास्टे फाइनल थको कन्सटैंट भैलू वन तो वन जो तक एगुल बद ए बराबर आ बी स्कोयर ए बराबर आ स्कोयर ती स्कोर माइनस ए स्कोयर तेल ये अंश हमारे मूलत बजबेगुन सिसटेम यटुकु जो बुझे थको बाकीटुकु जस्ट साधारण क्योंकुलेशन एन प्रथम और तृत्य अंश नहीं पाई जो प्रथम और तृत्य अंश नहीं क्या आशा देखो एक्स और एखान जो ए बी कमन नहीं माइनस ए और तृत्य अंशा आ बी माइनस ए बी प्लस ए तक लिखते पर प्लस ए बी माइनस ए स्कोर माइनस बी स्कोर सूत्र तो देखो बी माइनस ए बी माइनस ए बद एक्सर एक भैलू पाई जाब ए बी वाई ए प्लस बी आशा कर युकु बुझते परवर्ती आर हमें जेटा करब द्वित और तृत्य द्वित और तृत्य अंश जो नहीं पाई माइनस वाई वाई जो एखान ए बी कमन नहीं बी कमन नहीं ए माइनस बी और इखने तो हमारे आगे जा तई बी प्लस ए बी माइनस ए तो ए माइनस टाइम जो एखे एक अप्लाई कर दी तो चले आस वाई बी माइनस ए ये आई बी प्लस ए बी माइनस ए तुम बी माइनस ए बी माइनस ए बद दीते पर तुम्हें मानता पाई जाओ वाई समान ए बी वाई बी प्लस ए तो हमें एक्सर मान पाए गलम वाइर मान पाए गलम अर्थात एत खान जो कर लम सेट बिंदु बेर कर लम जो क्योंकुलेटर माध्यम सहजे समाधान कर फिलते परि जेहतु ये मान देव नाई से परिश्रमटू अतरिक्त करते हैं तो एख तो मान पाई गेसि एक् बला एक सरल रेखार समीकरण निर्णय करो जहाँ मूल बिंदु एत रेखा दर छेद बिंदु दिए जाए तो बिंदु दिए जाए मूल बिंदु दिए जाए तो लिखे फिलते परि जो ए बी डिवेड बै ए प्लस बी कमा ए बी डिवेड ब ए प्लस बी ये ए प्लस बी तो लेखा जाए समस्या नहीं कारण मूल बिंदु दिए जाए ये छेद बिंदु दिए जाए तो एत एत बिंदु गामी सरल रेखा समीकरण जस्ट दो बिंदु गामी सरल रेखा समीकरण एत ओ एत बिंदु गामी सरल रेखार समीकरण तसाय दो कि आसे शत्रु की एक्स माइनस एक्स वन डिवेड ब x1 वन माइनस एक्स टू वाई माइनस वाई वन वाई वन माइनस वाई टू तेल देखो ये क्योंकि जिरो तो बद ही इटा काटा चले जाए जीरो जीतु सेम जिन तब लिखते पर x माइनस ए बी बे प्लस बी समान वाई माइनस ए बी बे प्लस बी तो एन ये दुटा एक ही जिस काटा चले जाए लिखते पर एक्स समान वाई माइनस ए बी वाई ए प्लस बी एट माइनस टू जाए प्लस ए बी वाई ए प्लस बी तेल बद तेल एन्सार पाई गेसि एक्स समान वाई अंकर एनसार तो आशा कर अंकटा बुझते अंकर मध्य जो बोझा जैगा से बज्रगुण पद्धति तो ये तुम्हारा एक भलोभ बोझार चेषा करो जो बुझते ना पो तो अवश्य जाना ग्रुप तो आई तुम्हारे समस्या समाधान कर तो हमें नेक्स्ट जो अंक करते चाची से अनुशीलन नय नम्बर अंक तो देखिए अनुशीलन नय नम्बर अंक आसल क्यों बोलते चाचे बोलते एक्स कस्थिटा प्लस वाई सैन थीटा इक्ल टू पी चलमान रेखाटी एक्स और वाई अक्ष के यथाक्रमे ए बी बिंदुते छेद कर इन्हें पी एक ध्रुवक देखो जो ए बर मध्य बिंदु संचार पथ समीकरण है ये एक समीकरण हमें बेर देखाते हैं तो हमें फार्ष्ट समीकरण लिखे फिली जेटा तो आ तो हमें करते अनुशीलन छः नम्बर हमारे समीकरण तो आज एक्स कस्थेटा प्लस वाई सैन थेटा इक्ल टू पी तो जेहेतु ये अक्षदा के खंडन करते बिंदुते हैं ये हाँ एक्स ब प्लस वाई बी इक्ल टू वन फर्मेटे नहीं आसते हैं तो हमें एर जो करब एक्स कस्थेटा भाग पी वाई सैन थेटा भाग पी समान वन एक् तो ये कस्थिटा बसान थीटा थकते पर तो ये जी आर कस्थिटा सैन थीटा दिए भाग करी तो एक्स जो थे पी वाई कस्थिटा ऊपर थक पी वाई सैन थीटा समान वन एन एखान जो क्रम मानगुल्ला पाई गेसि दो खंडित अंशन मान तो हमें जो ये सरल रेखा हो 
তাহলে এটা হলো আমাদের এ বিন্দু এটা হলো আমাদের বি বিন্দু এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা পেয়ে গেলাম পি বাই কস্থিটা কমা জিরো কারণ এখানে তো ওয়াইয়ের মান জিরো আর বি বিন্দুর মানটা পাই যাব জিরো কমা পি বাই সেন্থিটা তো আমাদের আসলে বলছিল এ বি এর মধ্যবিন্দু সঞ্চারপথ তাহলে এই যে এ বি এর মধ্যবিন্দু যে সঞ্চারপথ এর সমীকরণটা বের করতে হয় তো আমাদের আগে মধ্যবিন্দুটা বের করতে হবে তো আমরা বের করি এ বি এর মধ্যবিন্দু অতএব এ বি এর মধ্যবিন্দু তাহলে এ বি এর মধ্যবিন্দু কী আসবে এক্স এর মানগুলো যোগ করে দিয়ে তারা ভাগ তো আমরা ধরলাম এক্স কমা ওয়াই তাহলে এটা মান আসবে পি বাই কস্থিটা প্লাস জিরো বাই টু কমা জিরো প্লাস পি বাই সাইন থিটা বাই টু তাহলে এটাকে যদি আমরা একটু সমাধান করি আমরা এক্স সমান এটা ওয়াই সমান এটা লিখতে পারবো তো অ্যাস্টিমেটলি আমরা পাবো এক্স সমান এটা যদি টুলটাই দিই তাহলে পি বাই টু কস্থিটা আর এটার সাথে এটা আমরা কম্পেয়ার করলে ওয়াই সমান পি বাই টু সাইন থিটা এখন জাস্ট আমরা কস্থিটা এবং সাইন থিটা নিয়ে কাজ করবো ফলে আমরা লিখতে পারবো যে কস্থিটা সমান পি বাই টু এক্স আর এখান থেকে লিখতে পারবো সাইন থিটা সমান পি বাই টু ওয়াই এটা আমরা এক নং এটা আমরা দুই নং দিয়ে রাখলাম তাহলে এক এবং দুইকে বর্গ করে যোগ করে দিলেই আমার সাইন স্কোয়ার প্লাস কস স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে এক ও দুই বর্গ করে যোগ বর্গ করে যোগ করি তাহলে যদি বর্গ করে যোগ করি আমরা পাই যাবো এক পাশে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা আর ওই পাশে পাবো আমরা পি স্কোয়ার বাই ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস পি স্কোয়ার বাই ফোর ওয়াই স্কোয়ার তো এইটুকুর মান তো ওয়ান এটা লিখতে পারবো আমরা ওয়ান আর এই পাশে আমরা যদি লসাগু নেই ফোর এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এখানে পি স্কোয়ার থাকবে তাহলে ফোর এক্স স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করলে ওয়াই স্কোয়ার থাকে এটাকে ফোর ওয়াই স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করলে এক্স স্কোয়ার থাকে এখন জাস্ট আমরা যদি এটাকে একটু সব করে দিই তাহলে আমরা আমাদের যেই জিনিসটা চাইছিল সেটা আমরা পাই যাবো আমরা এটাকে লিখতে পারবো পি স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান ফোর এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এটাই আমাদের বলছিল দেখানোর জন্য তার মানে শুট তো আশা করি এই অঙ্কটা তোমরা ইজিলি বুঝতে পারছো তো এরপর অনুশীলনে যে দশ নম্বরটা আছে এটা তোমাদের উদাহরণ একের সাথে সম্পূর্ণ মিলে যাবে তো আশা করি তোমরা এই অঙ্কটা করে ফেলবে এটার থেকে আর আমি তেমন যাচ্ছি না এরপর আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে এটা দেখো একুশ নম্বর তো একুশ নম্বরটা একটু খেয়াল করে দেখো কি বলছে দেখাও যে ওয়াই সমান এম এক্স প্লাস এ বাই এম এবং ওয়াই প্লাস এক্স বাই এম প্লাস এ এম ইকুয়াল টু জিরো রেখা দেয় এক্স ইকুয়াল টু মাইনাসে রেখার ওপর সমগুণে মিলিত হয় তাহলে এই দুটো সমীকরণ নিয়ে আমাদের আগে কাজ করতে হবে তো আমরা এখন যেটা নিয়ে কাজ করবো সেটা হচ্ছে বারো আমরা এখন করতেছি বারো নাম্বার তো বারোর এক নম্বরটা আমরা একটু খেয়াল করার চেষ্টা করি যে কী বলছে আসলে তো আমাদের যে দুটো সমীকরণ দেওয়া আছে সেটা যদি আমরা একটু লিখি একটা সমীকরণ দেওয়া আছে ওয়াই সমান এম এক্স প্লাস এ বাই এম আর একটা সমীকরণ দেওয়া আছে ওয়াই প্লাস এক্স বাই এম প্লাস এ এম ইকুয়াল টু জিরো এটা আমরা দিয়ে রাখলাম এক নং এটা আমরা দিয়ে রাখলাম দুই নং এখন তোমরা নিজেরাই যদি একটু খেয়াল করো দেখো তো আমাদের এক নং রেখার ঢাল কত আর দুই নং রেখার ঢাল কত জাস্ট একটু দেখো যে এক নং রেখার ঢাল এক নং এর ঢাল যদি আমরা এম অন দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি তার মানে এম আচ্ছা তাহলে দুই নং রেখার ঢাল হ্যালো এম টু ওয়াই ইকুয়াল টু যেটাকে যদি আমরা ওই পাশে নিয়ে যাই এম এক্স প্লাস সি যেখানে যাচ্ছি একটু দেখাই দিচ্ছি আমি ওয়াই সমান মাইনাস এক্স বাই এম মাইনাস এ এম এইভাবে লেখা যায় তাহলে এই যে ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি তাহলে এইখানে এমটা কী ফর্মেট আছে মাইনাস ওয়ান বাই এম তাহলে এটিকে আমরা লিখতে পারবো মাইনাস ওয়ান বাই এম তাহলে এই দুইটার একটা ঢাল যদি আমি গুণ করি তাহলে আমরা কি পাই দেখি তাহলে এক ও দুই নং এর ঢাল হতে এম ওয়ান ইন্টু এম টু তাহলে আমরা কি পাবো এম ইন্টু মাইনাস ওয়ান বাই এম তাহলে এম এম যদি কাটি আমরা পাই গেলাম কত মাইনাস ওয়ান তাহলে ঢাল দেয়ের গুণ ফল মাইনাস ওয়ান তাহলে ঢাল দেয়ের গুণ ফল মাইনাস ওয়ান এটা দ্বারা আসলে কী বোঝায় যে এই রেখা দুটা পরস্পর সম্মুখণের দণ্ডায়মান মানে একটা একটার উপর লম্বভাবে দণ্ডায়মান অর্থাৎ একটা রেখা যদি এরকম হয় 
একটা তার উপর এইভাবে আসে এই রেখা দুটা পরস্পর লম্ব তো এরা পরস্পর নব্বই কীভাবে দণ্ড মানে এটুকু আমরা কনফার্ম এখন আমাদের এখানে আরেকটা কথা বলছিল যে এটা এক্স মাইনাস এ সরি এক্স সমান মাইনাস এ বলছিল এক্স সমান মাইনাস এ রেখার উপর মিলিত হয়েছে তো এটাকে সমাধান করার জন্য আমরা জাস্ট এক থেকে দুই বিয়োগ করে দিই এক বিয়োগ দুই করে পাই যদি এক থেকে দুই বিয়োগ করি তাহলে দেখে কি আসে ওয়াই মাইনাস ওয়াই এই যে আমি এটাকে দুই নং করতেছি সাপোজ এই যে এটাকে এইভাবে এই ফর্মেটে নিয়ে তারপর আমি দিয়ে ধরলাম তো এখানে আমি একটু সমাধান করে দিই সমান আর এখানে আসবে মাইনাস এখানেও আসবে মাইনাস তাহলে ওয়াই মাইনাস ওয়াই বাম পাশে আর ডান পাশে আসবে কি এম এক্স প্লাস এ বাই এক্স এটা মাইনাস আছে এটা যাবে প্লাস এক্স বাই এম প্লাস এ এম তো জাস্ট আমরা এখানে ওই যোগ বিয়োগটা করে দিচ্ছি এক থেকে দুই বিয়োগ করে দিছি তাহলে আমাদের বাম পাশে চলে আসবে কত জিরো আর ডান পাশে যদি আমি একটু তাকাই তাহলে কি আছে দেখি তো এই যে এখানেও এম আছে এখানে এ এম আছে এখান থেকে জাস্ট আমরা একটু সিম্প্লিফাই করার চেষ্টা করবো হয়তো এটা সিম্প্লিফাই করলে আমাদের জন্য মানটা চলে আসবে তো দেখি ফার্স্ট আমরা এখান থেকে যদি এক্স কমন না যায় কোনটা থেকে এটা এটা থেকে তাহলে আমরা আগে এটা একটু সাজে নিই এম এক্স প্লাস এক্স বাই এম এটাকে একটা ফর্মেটে রাখলাম আমার সুবিধার জন্য প্লাস এখানে আছে এ এক্স প্লাস এ বাই এম এটাকে একটা ফর্মেটে নিয়ে আসলাম এখন আমি এখান থেকে এক্স কমন নিলে এম প্লাস ওয়ান বাই এম এইখান থেকে এ কমন নিলে এখানে কী ছিল আমাদের এ বাই এক্স এটা এটা নিয়েছি হ্যাঁ এ কমন নিলে ওয়ান বাই এক্স প্লাস একটু ভুল হিসাবে তো কোথাও একটু ক্যালকুলেশনটা দেখি সরি এই যে এইখান থেকে আমরা একটু ভুল ধরা পড়ছে এই যে এইখানে আমাদের একদম ফার্স্টে আমি একটু ভুল লিখে ফেলছি এখানে আমাদের এম আকারে দেওয়া ছিল তো এখন এসে করতে যায় দেখতে যে মিলতেছে না সেই জন্য এসে সমাধান করলাম তো এখানে আমাদের এম ছিল তো আমরা যদি এ কমন নেই তাহলে এখানে থাকবে এম তাহলে এম প্লাস এম তাহলে দেখো এখন এখানে এম প্লাস ওয়ান বাই এম দুই জায়গায় আছে এখন আমরা যদি এখানে এম প্লাস ওয়ান বাই এমটা কমন নেই এখানে থাকবে এক্স প্লাস এ তো এটাকে তো আমরা এই পাশে পাঠিয়ে দিতে পারি এই পাশে যেহেতু জিরো আছে তাহলে আমরা আলটিমেটলি পাই যাব এক্স প্লাস এ ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস এ অর্থাৎ এটা সমাধানটা আমি যেহেতু এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস এ সমীকরণ থেকে পাইছি তার মানে বলতে পারি যে জায়গায় এক্সের মান মাইনাস এ সেই জায়গায় এই সমীকরণটা অবস্থিত আমরা তার ওয়াইয়ের মানটা আর যাচাই করতে চাচ্ছি না আমাদের যাচ বলছিল যেখানে এক্সের মান মাইনাস এ সেখানে এই একাটা সমকোণে মিলিত হয় তো সমকোণে মিলিত হয় সেটা আমরা অনেক আগেই করে আসছি যে এখানে মাইনাস ওয়ান দ্বারা আর এখন দেখাই দিলাম যে এটা এক্স ইকুয়াল টু মাইনাসের একার ওপর অবস্থিত তো আশা করি অঙ্কটা তোমরা বুঝতে পারছো তো এখন আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে অনুসরণের তেরো নম্বরটা একটু খেয়াল করে দেখো কী বলছে সরল রেখা বা রেখার সময়ের সমীকরণ নির্ণয় করো যাহা এত এবং এত রেখা দিয়ে ছেদ বিন্দু দিয়ে যায় এবং প্রথমত্ব রেখার উপর লম্বা তাহলে এখানকার প্রত্যেকটা অঙ্কই তোমরা পারবে এগুলো আমি আর দেখতেছি না তো এগুলো তোমাদের জন্য থাকলো শুভকামনা এগুলো তোমরা করে ফেলবে তো পরটা যদি আমরা দেখি উদাহরণ চোদ্দ দুটো সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যাহারা এত এবং এত রেখা দিয়ে ছেদ বিন্দু দিয়ে যায় ছেদ বিন্দু বের করে নেবে অক্ষদি হইতে সমান সংখ্যা মানের অংশ ছেদ করে তাহলে সমান তার মানে আমাদের যে এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি এসে এখানে দুইটার মানই এ হবে আর সংখ্যা মান দ্বারা বোঝাচ্ছে এখানে প্লাস মাইনাস নিয়ে কাজ করতে হবে অর্থাৎ জাস্ট আমি যদি একটু সিম্পলভাবে বলি তাহলে আমার এই সমীকরণটা হবে এক্স বাই এ প্লাস মাইনাস ওয়াই বাই এ ইকাল টু ওয়ান যদি এই ফর্মেটটা ধরে করো তাহলে হয়ে যাবে সমান সেই জন্য সমান সংখ্যা মান সেই জন্য প্লাস মাইনাস বাকিটুকু তোমরা নিজেরাই করে ফেলতে পারবে এখানে সবগুলো একই সেম ক্যাটাগরির অঙ্ক তো তোমরা দেখো এই যে কোনো একটা দেখলে হবে তিন নম্বরটা যদি দেখি বলছে দুইটা সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যারা ওয়ান মাইনাস ওয়ান বিন্দু দিয়ে যায় এবং এত সরল রেখার সহিত ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি উৎপন্ন করে তো এটা তোমরা ইজিলি অঙ্ক পেয়ে যাবে খুব সহজ একটা অঙ্ক এই যে এক বিন্দু আমি রেখার সমীকরণ তো ওই রেখার যে ঢাল আর এই রেখার যে ঢাল এই দুটো ঢাল দেওয়ার গুণ ফল দেওয়া মধ্যবর্তী কোন দেওয়া আছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তাহলে ওই যে এম এর মানটা বের করে ফেলবে টেন থিয়ারি সে এম এর মানটা বের করে বসে দিলেই অঙ্কটা হয়ে যাবে তো এরপর আমরা যে অঙ্কটা করবো সেটা হচ্ছে পনেরো দুই নাম্বার এইটা একটু খেয়াল করে দেখো এটা একটা ইন্টারেস্টিং অঙ্ক বলছে এক্স ইকুল টু থ্রি এক্স ইকুল টু ফাইভ ওয়াই ইকুল টু ফোর ওয়াই ইকুল টু সিক্স রেখাগুলো দ্বারা উৎপন্ন আয়তের ক্ষেত্রে কর্ণদয়ের সমীকরণ নির্ণয় করো তো আমরা আগে এটা একটু করার চেষ্টা করি আমাদের যে সমীকরণগুলো দেওয়া ছিল সেগুলো আমরা একটু আগে লিখে ফেলি আমরা করতেছি পনেরো তিন নাম্বার তিন নাকি দুই দুই নাম্বার তো আমরা একবারে সরাসরি আগে সমীকরণটা এগ
বলছে এক্স ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে এক্স এর মান এক দুই তিন তাহলে যেটা হলো আমাদের এক্স ইকুয়াল টু থ্রি একটা সরল রেখা নিলাম তারপরে বলছে এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ তারপর তিন এ হলো চার এ হলো পাঁচ তাহলে এটা হলো আমাদের এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ সাপোজ আমরা ধরে নিলাম এটা হলো এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ এটা হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু থ্রি তারপর বলছে ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর তাহলে এক দুই তিন চার আমরা ধরে নিলাম এটা ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর একটা বলা আছে ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স তাহলে এক দুই তাহলে এটা হলো আমাদের ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স তাহলে এই যে আমাদের একটা রেখা উৎপন্ন হয়েছে চারটা রেখা দ্বারাই যেটা উৎপন্ন হয়েছে সেটা দেখো এই যে ক্ষেত্রটা উৎপন্ন হয়েছে এর কর্ণ দুইটা এই যে এই কর্ণটা আর এই কর্ণটা আমাদের বের করতে হবে তো কর্ণ বের করার জন্য আমরা জাস্ট যদি এই বিন্দুগুলো চারটা বিন্দু যদি বের করে ফেলতে পারি তাহলে তো আমরা দুই বিন্দুকে আমি সংযোগ রেখা বের করতেই পারি তো দেখো এটা তোমরা খুব ইজিলি করে ফেলতে পারবে এটা আমি আর সামনে আঁকাবো না চিত্র যেহেতু এগিয়ে ফেলতে পারছে বাকি তোমরা পেরে যাবে দেখো এই বিন্দুর জন্য এক্সের মান ফাইভ আমি জাস্ট বিন্দুগুলো একটু তোমাদের দেখা দিতে পারি যে এ বি সি ডি তো সাপোজ আমরা জাস্ট বিন্দুগুলো দেখাই দিই এ বিন্দু বি বিন্দু সি বিন্দু ডি বিন্দু তাহলে এ বিন্দুর জন্য আমাদের ওয়াইয়ের মান ফোর এক্সের মান থ্রি তাহলে থ্রি কমা ফোর তারপরে কি বিবিন্দুর জন্য ফোর ফাইভ তাহলে ফাইভ ফোর সি বিন্দুর জন্য এক্সের মান হচ্ছে ফাইভ আর ওয়াইয়ের মান হচ্ছে সিক্স তাহলে ফাইভ সিক্স আর ডি বিন্দুর জন্য এক্সের মান থ্রি ওয়াইয়ের মান সিক্স তাহলে থ্রি সিক্স তো এই বিন্দুগুলো তোমরা এটাকে যদি সমীকরণ দাও এক নং দুই নং তিন নং চার নং তোমরা লিখতে পারবে যে প্রথমটার জন্য সাপোজ এই বিন্দুর জন্য এই বিন্দুটা তাহলে এটা হয়েছে কত আমাদের এটা ছিল তিন একটা ছিল এক তাহলে এক এবং তিন হতে পাই তারপরে দুই এবং তিন হতে পাই ভাবে সমীকরণগুলো লিখলে তোমরা এ বি সি ডি এর মানগুলো পাই যাবা আর চারটা বিন্দুর মান পাইলে তো দু বিন্দুকে আমি সহ রেখা সমীকরণ তোমরা বের করতে পারো এটা আমরা ইতিমধ্যে আর অনেকগুলো অঙ্কই এরকম করছি তো আশা করি এটা তোমরা খুব ইজিলি করতে পারবে এটা নিয়ে আর কোনো সমস্যা হবে না তাহলে এরপর যে অঙ্কগুলো করবো এইগুলো আসলে সবগুলো খুব সিম্পল অঙ্ক সবগুলো তোমরা পারবে আমি জাস্ট একটু করে বলে দিচ্ছি দেখো সতেরো রেখা বলতেছে দুটো সরল রেখা এত বিন্দু দিয়ে যায় এবং উহারা এত রেখা সহিত ছয় ডিগ্রি উৎপন্ন করে একদম সেম আমাদের উদাহরণের মতো অঙ্ক এক বিন্দু আমি সরল রেখা যার ডালটা তোমার জানা থাকবে না তার সাথে এর যে ঢাল এই ডালের কোনটা দেওয়া আছে বের করে নিবা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এবং এত ও এত রেখা দিয়ে ছয় বিন্দু দিয়ে যায় এরূপ সরল রেখা সমীকরণ তাহলে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখা সমীকরণ আমরা কি জানি এক্স ইকুয়াল টু এ তারপরে এই যে দুটা বিন্দুকে সমাধান করলে মানটা বসাই দিলেই তুমি এর মানটা পাওয়া যাবা তাহলে এটাও একদম সিম্পল অঙ্ক এক্স অক্ষের সমান্তরাল সেম অঙ্ক জাস্ট ওয়াই ইকুয়াল টু বি ধরে করে ফেলবে আঠারো বলতেছে কি একটি সরল রেখা সমীকরণ নির্ণয় করো যাহা এত বিন্দু দিয়ে যায় এবং এত রেখার উপর লম্ব তাহলে এক বিন্দুকে আমি সরল রেখা সমীকরণ বের করবে তারপরে এই রেখার তো ঢাল তোমার জানা নাই কিন্তু ঢাল এইটার যা ঢাল ওইটার ঢাল জাস্ট তো লম্ব রেখা মানে মাইনাস ওয়ান ওয়ান বাই মাইনাস করলেই আমাদের হয়ে যাবে কারণ এটা লম্ব রেখা বলাই আছে তো এটা আশা করি করে ফেলতে পারবে তাহলে এরূপ সরল রেখা সমীকরণ নির্ণয় করো ও এখানে আরেকটা অংশ ছিল যে মূল বিন্দু এবং উপরোক্ত রেখা দেয় সেই বিন্দু দিয়ে যাই এরূপ সমীকরণটাও বের করো তাহলে তো দুটো সমীকরণ যদি তোমার জানা থাকে সেই বিন্দুটা পাই যাবা আর একটা বিন্দু দেওয়া যায় মূল বিন্দু দুই বিন্দু আমি সংযোগ রেখা তো বের করতেই পারো আশা করি আঠারো দুই বলতেছে এরূপ সরল রেখা সমীকরণ নির্ণয় করো যাহা এত ও এত বিন্দু রেখা দেয় সেই বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে এবং ঢাল দেওয়া আছে তাহলে ইজি অঙ্ক উনিশের একটি বলতেছে এত বিন্দু হইতে এত রেখার উপর অঙ্কিত লম্বের পাদ বিন্দুর স্থানাঙ্ক তাহলে এক বিন্দুকে আমি রেখার সমীকরণ আর এটা এটার উপর লম্ব তো এটা খুব সহজে পেয়ে যাবা তাহলে এখন লম্ব রেখার সমীকরণ বের করে বলে দিবা যে এটা এই বিন্দু দিয়ে যায় এত বিন্দু হইতে এত রেখার উপর অঙ্কিত লম্ব সেম অঙ্ক সেম অঙ্ক তো আশা করি এখানকার প্রত্যেকটা অঙ্কই তোমরা পারবে তো আমরা দেখি নেক্সট কোন অঙ্কগুলো করতে হবে তাহলে পরবর্তী পেজের যে অঙ্কগুলো আছে এর ম্যাক্সিমাম অঙ্কই তোমরা পারবা দেখো আমাদের যে একুশ নম্বর অঙ্ক এটা কি বলতেছে যে এত এবং এত রেখা দেয় সেই বিন্দু দিয়ে যায় এবং একশোকের সাথে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি গুণ উৎপন্ন করে এরূপ রেখা সমীকরণ তাহলে দুই বিন্দুকে আমি আর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি গুণ উৎপন্ন করলে সেখান থেকে তো তোমরা ডালটা বের করে ফেলতে পারবে তারপরে বাইশের দুই নম্বরটা দেখতে পারো বলছে একশো এমন একটি রেখা রেখার উপর অবস্থিত যাহা এত বিন্দু দিয়ে যায় এবং এত ও এত বিন্দুতে সংযোজক রেখার উপর লম্ব তাহলে দুই বিন্দুকে আমি সংযোজক রেখা সমীকরণ বের করবে এর লম্বা রেখা সমীকরণ বের করবে ওই সমীকরণটা টু থ্রি বিন্দু দিয়ে যাবে তাহলে তোমাদের এরকম একটি ইভেশন বের হয়ে যাবে তো আশা করি এটাও তো
সেই সাপেক্ষ করে ফেলতে পারো যত লম্বা দিক সম্ভব আচ্ছা তারপরে বলছে কি এত রেখার উপর পি একটা বিন্দু এবং উহা এত ও এত বিন্দু তৈরি হইতে সমুদ্রবর্তী বিন্দুটির স্থান করে নিয়ে করো তাহলে একদম সেম উদাহরণ এগারো লেখাই আছে আমরা উদাহরণের অঙ্কটা করে ফেলছিলাম ছাব্বিশের এক বলতেছে এত ও এত রেখা দোয়ের ছেদ বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে এই দুইটা ছেদ বিন্দু বের করবা তাহলে এক বিন্দু রেখা সমীকরণ অক্ষদের সহিত সমান সমান কোন উৎপন্ন করে তাহলে কিছুক্ষণ আগে আমরা একটা অঙ্ক দেখে আসছি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তাহলে সমান সমান কোন মানে এই যে এরকম যে এটা হইলো আমাদের তিরক্ষ তাহলে এদের সাথে যদি সমান সমান কোন উৎপন্ন করে তাহলে এটাও ফর্টি ফাইভ এটাও ফর্টি ফাইভ জাস্ট পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি করে অঙ্কটা করে দিলেই হয়ে যাবে তারপরে দুই নাম্বারটাও দেখতে পারো এর উপরে একটা সমীকরণ নির্ণয় করো যা অক্ষদয়ের সমান সাংখ্যিক মানের অংশ ছেদ করে তাহলে ওই যে বলছিলাম না কিছুক্ষণ আগে এক্স বাই এ প্লাস মাইনাস ওয়াই বাই এ সমান ওয়ান এটা করে দিলে অঙ্কটা হয়ে যাবে এত এবং এত রেখা দেওয়ার ছেদ বিন্দু দিয়ে যায় এবং উভয় অক্ষ হইতে একই চিহ্ন বিশিষ্ট সমান অংশ ছেদ করে তাহলে এটা হবে এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই এ মানে দুইটাই এ এবং দুইটাই প্লাস তাহলে এই সর্বরেখার সমীকরণ পাই যাবা সাতাশ কি বলতেছে এক অক্ষের সমান্তরাল এত এত রেখা দেওয়ার সমবিন্দু রেখার সমীকরণ একদম সিম্পল অঙ্ক তো এটাও আশা করি তোমরা পেরে যাবে তারপর আমরা দেখতে পারি এখানকার দুই নাম্বারটা এটা বলছে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এবং এত ও এত রেখা দেওয়ার ছেদ বিন্দু দিয়ে যায় এরূপ সরলেখা সমীকরণ একদম সিম্পল অঙ্ক ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখা সমীকরণ ধরবে পরে এদের ছেদ বিন্দু নির্ণয় করে সেই বিন্দু দিয়ে যাবে তারপরে বত্রিশ নাম্বারটাও দেখতে পারো এত এত বিন্দুদের সংযোজক রেখাকে সমকোণের সমাধিখণ্ড দিতে পারো অর্থাৎ এদের লম্বা দিখণ্ডটা বের করবা এই রেখা দেওয়ার সংযোজক সমীকরণ বের করে এ রেখার লম্বা রেখার সমীকরণ বের করবা তারপর এদের মধ্য বিন্দু দিয়ে যাবে তারপর বলছে রেখাটি ওয়াই অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে ওই বিন্দুর স্থানটা বের করো এটা ওয়াই কল টু এম এক্স প্লাস সি এই ফর্মেটে বের করে দিলে তোমরা সি এর মানটা বের করে দিলে হয়ে যাবে তারপরে আমরা যদি দেখি পঁয়ত্রিশ নম্বর এটা বলছে যদি এত সরল রেখাটি এত এবং এত রেখা দেওয়ার ছেদ বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে ছেদ বিন্দু বের করে দেবা এবং এত রেখার সমান্তরাল হয় তাহলে এই যে এই রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ বের করবে আর বের করে এই বিন্দু দিয়ে যাবে সেখান থেকে তুমি কে এর মানটা পাই যাবা তারপরে এটাকে জাস্ট এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইকুয়াল টু ওয়ান এই ফর্মেটে নিয়ে আসবে ফর্মেটে নিয়ে আসলে তুমি এর মান এবং বের মানটা পাওয়া যাবে যা আসবে নিচে সেটি তোমাদের এ এবং বের মান তো আশা করি এই অঙ্কটা তোমরা খুব সিম্পলভাবে পেরে যাবে তাহলে এখন আমরা যে অঙ্কটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে অনুসরণের ছেচল্লিশ আমরা অনেকগুলো অঙ্ক স্কিপ করে চলে আসছি ম্যাক্সিমামে তোমরা পারবে তো এখন দেখি ছেচল্লিশটা কি বলতেছে বলছে পি এইচ কে বিন্দু হইতে এক্স ও ওয়াই অক্ষের উপর অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দু যথাক্রমে এ ও বি এ বির উপর পি বিন্দুগামী লম্বের সমীকরণ বের করো তো অঙ্কটা খুবই সিম্পল একটা অঙ্ক এটা আমরা করে ফেলি আমরা এখন করতেছি ছেচল্লিশ নম্বর তো এখানে বলা আছে যে আমরা দুটাকে অক্ষ এখানে তারপর এখানে আমাদের একটা পি বিন্দু আগে নিয়ে নিই পি বিন্দু বলা আছে কত এইচ কে এটা আমাদের সেই পি বিন্দুটা এইচ কে বলছে এক্স এবং ওয়াই অক্ষের উপর অঙ্কিত লম্ব যথাক্রমে এ বি তাহলে এখান থেকে যে লম্ব আঁকবো সেটা হলো এ এখান থেকে যে লম্ব আঁকবো সেটা হচ্ছে বি এ বির উপর পি বিন্দুগামী লম্ব তাহলে এই যে আমাদের যদি এটাকে সংযোগ করি তাহলে এ বি এর উপর পি বিন্দুগামী যে লম্ব এইটাই আমাদের বের করতে বলছে তাহলে দেখি এইটা যদি এইচ কে হয় তাহলে এখান থেকে এই দূরত্ব আর এখান থেকে এই দূরত্ব তো সেম তাহলে এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা বলতে পারবো কত এইচ কমা জিরো সিমিলারভাবে বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বলতে পারবো জিরো কমা কে তাহলে তো আমরা দুই বিন্দু গ্রামের সংযোগ রেখার সমীকরণ বের করে ফেলতে পারি তাহলে আমরা এ বিয়ের সমীকরণ বের করি আগে যে এ বিয়ের সমীকরণ এ বি এর সমীকরণ তাহলে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস জিরো ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু তাহলে আমরা কী করলাম এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু সমান ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু তাহলে এখান থেকে আমরা সমীকরণটা পাই যাব এক্স মাইনাস এইচ বাই এইচ সমান ওয়াই বাই মাইনাস কে তাহলে এখান থেকে আমরা যদি গুণ করি তাহলে মাইনাস এক্স কে মাইনাস মাইনাস প্লাস এইচ কে সমান এইচ ওয়াই তো আমরা যদি এটাকে ওই পাশে নিয়ে যেতে চাই তো আমরা পাই যাব এক্স কে প্লাস এইচ ওয়াই মাইনাস এইচ কে ইকুয়াল টু জিরো এরকম একটা সমীকরণ পাই যাবো তো এই রেখাটা আমরা পাই গেছি এখন এই রেখার লম্বা রেখার সমীকরণ বের করতে হবে তাহলে আমরা ধরে নেই এক নং রেখার লম্বা রেখার সমীকরণ এক নং এর লম্ব রেখা তাহলে কি আসবে জাস্ট এইচটা চলে আসবে এখানে তাহলে এক্স এইচ প্লাস এর জায়গ
প্লাস এখানে আমরা কে না দিয়ে এখন ব্যবহার করলাম সি কারণ এখানে আগে থেকে কে আছে সমান জিরো এটা হলো আমার দুই নং রেখা তার মানে আমরা এই রেখাটা পাই গেছি এখন এই রেখাটা তো আমাদের এইচ কে বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে লিখি দুই নং এইচ কে বিন্দুগামী এইচ কে বিন্দুগামী তাহলে আমরা যদি বসাই দিই এইচ এক্স এইচ মাইনাস কে ওয়াই প্লাস সরি মান বসাবো তাহলে এক্সের জায়গায় এইচ ইন্টু এইচ মাইনাস কে এর জায়গায় কে ইন্টু কে প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা সি এর মানটা পেয়ে যাবো কে স্কোয়ার মাইনাস এইচ স্কোয়ার তাহলে আমাদের সমীকরণটা কী চলে আসলো তাহলে আমরা দি হতে পাই হতে দুই হতে পাই জাস্ট আমরা সি এর মানটা যদি বসাই দিই আমাদের সমীকরণ চলে আসবে এক্স এইচ মাইনাস কে ওয়াই প্লাস কে স্কোয়ার মাইনাস এইচ স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো এটা হয়ে যাবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সমীকরণ তো আশা করি এটা তোমরা বুঝতে পারছো এরপর আমরা হয়তো লাস্ট অঙ্ক হিসেবে করে ফেলবো একান্ন নাম্বারটা একটু পরে দেখো কী বলছে একটা সরল রেখা ওয়ান ফোর বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে এবং অক্ষদের সহিত প্রথম চতুর্ভাগে আট বর্গ একক ক্ষেত্র হল বিশিষ্ট ত্রিভুজ তৈরি করে তাহলে এর সমীকরণ বের করতে বলছে তাহলে এটা দেখো অক্ষ থেকে ছেদ করলো ধরে নিলাম এটা এ এটা বি তাহলে তার ক্ষেত্রফল কি তাহলে আমরা করতেছি এখন একান্ন নম্বর তাহলে আমাদের সংখ্যাটা হচ্ছে এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এটা কোন বিন্দু থেকে গেছে ওয়ান ফোর ওয়ান ফোর বিন্দুগামী ওয়ান ফোর বিন্দুগামী হওয়ায় আমরা মান বসাই দিতে পারি ওয়ান বাই এ প্লাস ফোর বাই বি ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এটাকে আমরা রাখলাম দুই নং হিসেবে তো আমাদের আবার কন্ডিশন অনুযায়ী ক্ষেত্রফল প্রশ্ন মতে আর কি এটা আমরা লিখতে পারবো যে প্রশ্ন মতে ক্ষেত্রফল কি হাফ ইন্টু ভূমি গুণ উচ্চতা হ্যাঁ যেটা হলো আমাদের ভূমি এটা হলো আমাদের উচ্চতা তাহলে আমাদের ক্ষেত্রফলটা দেওয়া আছে কত আট তাহলে আমরা যে কোনো একটা মান যদি বের করি সাপোজ যদি এর মানটা বের করি তাহলে আট দুগুণে ষোলো বাই বি এখন এই এর মানটা আমরা দুই নামে বসাই দিই তাহলে দুই হতে ওয়ান বাই ষোলো বাই বি প্লাস ফোর বাই বি ইকুয়াল টু ওয়ান এখন জাস্ট এটাকে যদি তোমরা একটু ক্যালকুলেশন করো তাহলে তোমাদের অঙ্কটা হয়ে যাওয়ার কথা তাহলে এটা তো ওয়ান আছে এটাকে যদি আমরা উল্টে দিই তাহলে আসবে বি বাই ষোলো প্লাস ফোর বাই বি ইকুয়াল টু ওয়ান লসাগু করো ষোলো বি আর উপরে আছে কত তাহলে ষোলো দ্বারা ভাগ করলে আমাদের থাকবে বি তাহলে বি স্কোয়ার প্লাস বি দ্বারা ভাগ করলে থাকবে ষোলো তাহলে চার ষোলো কত ষোলোকে ষোলো সুগম বত্রিশ চার ষোলো চৌষট্টি তাহলে এটা ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে আমাদের সম্পূর্ণ আসবে বি স্কোয়ার প্লাস চৌষট্টি সমান ষোলো বি বা এটাকে যদি সমাধান করো বি স্কোয়ার মাইনাস ষোলো বি প্লাস সিক্সটি ফোর ইকুয়াল টু জিরো এটাকে যদি তোমরা সমাধান করো তাহলে তোমরা বিয়ের কিছু মান পাই যাবা তাহলে যে এটাকে যদি সমাধান করো তাহলে তুমি বিয়ের মান পেয়ে যাবা আট আর এখানে যদি তুমি আট বসাও তাহলে এর মান পেয়ে যাবা কত দুই তাহলে এই যে আট এবং দুই যদি তুমি এখানে বসাই দাও এক নুমে তাহলে তোমার যে কাঙ্ক্ষিত সমীকরণ সেই সমীকরণটা পেয়ে যাবা তো আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পারছো তো ফাইনালি এখানে আছে বাউন্ন নাম্বার অঙ্কটা এটা খুব সিম্পল একটা অঙ্ক এটা তোমরা পারবা যে একটা দুইটা তিনটা সমীকরণ দেওয়া আছে এটা সমবিন্দু তো সমবিন্দু মানে এদের দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল শূন্য হবে তোমরা যত সহাগুলো নিয়ে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করবা বের করে এটার মান শূন্য দেখাই দেবা তাহলেই এর মানটা চলে আসবে তো বাকি আর মনে হয় কোনো অঙ্ক নাই করার মতো তেমন একটা আর যদি এডিশনাল কোনো অঙ্ক তোমাদের ভাইরা দাগাই দেওয়া থাকে তাহলে সেগুলো তোমরা অবশ্যই গ্রুপের মাধ্যমে সমাধান করে ফেলার চেষ্টা করবে আর আমি জানি না তোমাদের কতটুকু বুঝাইতে পারছি আমি আগেও একবার বলছিলাম যে আমি ম্যাথে প্রফেশনাল না তারপর তোমাদের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি যতটুকু সম্ভব করার জন্য তো তোমরা একটু চেষ্টা করো আর যেহেতু তোমাদের সামনে এক্সাম আছে এক্সামের জন্য নিজেকে প্রিপেয়ার করো